আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমাদের বইয়ের ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা দুই এর কাগজকৃতে নিচের রাশিগুলোর বর্গ নির্ণয় করা এবং শিক্ষক কাছে জমা দেওয়া এগুলো তোমাদেরকে আমি এর আগে দেখিয়েছিলাম এক দুই তিন ভিডিওগুলো চেক করলে পাবে আর এখন দেখাবো তোমাদের এই চার নাম্বার কোশ্চেনটি আশা করি তোমরা সহজে বুঝবে আর না বুঝলে সাথে সাথে কমেন্টস করবে আমরা চেষ্টা করব তোমাদেরকে বেস্ট সর্বোচ্চ করানোর জন্য বলছে এই টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এর বর্গ নির্ণয় করতে বলছে কাগজ কেটে তো কাগজ কাটা যে পদ্ধতি এই কাগজ কেটে নিজের রাশিগুলো বর্গ নির্ণয় করতে বলছে এখন আমরা চেষ্টা করব তোমাদেরকে যতটুকু সম্ভব ইজিলি বোঝানোর জন্য এই যদি তোমরা না বোঝো কমেন্টস করবে এবং অঙ্কটা আসলে সহজ এখন দেখো এই যে বর্গটা প্রথমে আমরা একটি বর্গ অঙ্কন করব কেমন বর্গ অঙ্কন করব এই আমাদের সুবিধা অনুযায়ী আমরা এই একটি বর্গ অঙ্কন করব এই যেটা বর্গটা তোমরা যদি না বোঝো সাথে সাথে কমেন্টস করবে আমরা সব করব এটা নাম হচ্ছে এই সম্পর্কে টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এই থ্রি জেড এত এর বর্গ তাহলে সিমিলারলি এখানেও এটা এইভাবে হবে তাহলে এই যে অংশটা এটা হবে তোমার এটাও এই অংশই রয়ে যাবে তাহলে আমি এখানে এই এখানেও লিখে ফেলতে চাই হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার এই টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এইটাও থ্রি জেড এই দুইটা অংশ এই দুইটাকে যদি বর্গ করি তাহলে আমার কত হবে টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এইটা হচ্ছে বর্গ বর্গ নির্ণয় করব এটা বর্গ নির্ণয় করার জন্য আমাকে যে কাজটা অবশ্যই করতে হবে এই দেখো টু এক্স ওয়াই এবং জেড এটা যেহেতু তিনটার মাঝখানেই এটাকে আমরা এমনভাবে ক্যালকুলেশনটা মিলাতে হবে যেন বাকি সবগুলো মান পাশে চলে আসে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এই অংশ তাদেরও এখানে নিয়ে আসলাম যদি কেউ না বোঝো কমেন্টস করবে কারণ তোমরা কমেন্টস করলেই আমরা বুঝতে পারি তোমরা কতটুকু বোঝো নেয় আর অবশ্যই কমেন্টস করলে স্বাভাবিক কমেন্টস করবে বোঝো না জাস্ট এতটুকুই এটা ওটা এমন নন ইডেট এখন দেখো তিনটা ভাগে ভাগ হয়েছে এটা একটা হচ্ছে এই যে অংশটা দুর্গটা আমি আবার একটু লাল কালে দিয়ে দেখাচ্ছি এই যে আমার দুর্গটা এটা দেখো এটা কিন্তু মোট তিনটি অংশে ভাগ হয়েছে কোন কোন অংশ একটা হচ্ছে তোমার এখান টু এক্স একটা ওয়াই একটা হচ্ছে জেড তাহলে আমি এই অংশটা তোমাদের বোঝানোর জন্য একটা বিভিন্ন কালার ব্যবহার করব। আশা করি তোমরা ওই কালারটা সহজে বুঝবে এবং ওই কালার অনুযায়ী আমরা সলভ করব প্রথমে লাল কালি দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের এই যে প্রথম মানটা হচ্ছে তোমার টু এক্স এটা আমি ধরে নিলাম এটা এই বরাবর এই বরাবর টু এক্স তাহলে এইটা এই সম্পূর্ণ বরাবর এখানে নিচে স্ট্রেট নিয়ে আসবে আশা করি এটা বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে টু এক্স এবং এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই এই অংশটাকে ধরে নিলাম ধর একটা কালি দিয়ে প্রকাশ করলাম নীল কালি দিয়ে এটা হচ্ছে তোমার এই ওয়াই এটা হচ্ছে ওয়াই আর বাকি যেটা হচ্ছে থ্রি জেড তো এটাকে আমি কালো কালি দিয়ে প্রকাশ করলাম এটা হচ্ছে থ্রি জেড আচ্ছা এই বিষয়টা বুঝতে পারছো দেখো এখানে এই যেহেতু আমার এই এক্স এর মানটা টু এক্স এর লাস্ট প্রকাশ ঠিক এই মানটাই কিন্তু আমার টু এক্স বিষয়টা বুঝতে পারছি আসলে ঠিক এই বরাবর এটা ঠিক যতটুকু জায়গা নিছে এখানে ওই সমপরিমাণ এই টু এক্স আমি এখানে নেব এর বেশি নিতে পারবো না কারণ এটা বর্গ সব দিক দিয়ে সমান নেওয়ার পরে আমি এই বরাবর এখানে মানটা লাস্ট পর্যন্ত টানবো এটার নাম কত হচ্ছে দেখো এটার নাম হচ্ছে টু এক্স আশা করি বিষয়টা বুঝছো এই পরিমাণ অংশটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে এটা আমি নীল কালার দিয়ে দিচ্ছি এই এখান থেকে দেখো এই পরিমাণ অংশ এটা হচ্ছে তোমার ওয়াই তাহলে এই ওয়াই এর মানটাও আমি এখান থেকে টেনে নিলাম এটা হচ্ছে তোমার এই ওয়াই আর এটা হচ্ছে থ্রি জেড আমি এটা কালো কালার দিয়ে এই থ্রি জেড লিখলাম আশা করি এটা বুঝতে পারছো এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তারপর যদি কেউ মনে করো হয় তারপর সবগুলি দেখে যোগ করি যোগ করলে কত হচ্ছে দেখো এই টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড দেখো এটা সেদিন খুব মিলে গেল সবগুলো যোগ মানে এই অংশটা টু এক্স এই অংশটা ওয়াই এই অংশটা থ্রি জেড তিনটা যোগ করলে হয় টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এখনও সেম ঘটনা টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড তিনটাই তো দেখো এটা এটা যদি গুণ করি আমি এখানে দেখাচ্ছি 
দেখো টু এক্স টু এক্স কত হলো এই টু এক্স এই হোল স্কোয়ার এইটা দিয়ে এটার গুণ টু এক্স হোল স্কোয়ার আবার এটা থেকে এটা গুণ করলে কত হবে এই টু এক্স ওয়াই এই টু এক্স ওয়াই কারণ এইটা দিয়ে এটার সাথে গুণন তোমরা যদি না বোঝো জাস্ট এই এই এটা দিয়ে সবটাকে পর্যায়ক্ষণ গুণ হবে আর এটা হচ্ছে তিনটা গুণ করতো সিক্স আমার এই এক্স আর জেড এক্স এটা বুঝছো এটা নিয়ে না বোঝা তেমন কিছুই নেই তারপরে দেখো ওয়াই ওয়াই এটার সাথে টু গুণ করলে কত হবে টু এক্স ওয়াই আবার ওয়াই ওয়াই সাথে গুণ করলে কত হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার আবার ওয়াই এটার সাথে গুণ করলে থ্রি জেডের সাথে গুণ করলে কত হচ্ছে থ্রি জেড ওয়াই আবার দেখো এবার আসে থ্রি জেড তাহলে থ্রি জেড এই টু এক্স ওয়াই হলে তিন দোগুণে সিক্স এই এক্স জেড হবে প্লাস এখানে কত হবে বলো তিন দোগুণ এই থ্রি ওয়াই জেড হবে আর এটা হবে তিন থ্রি নাইন এটা যেটাকে থ্রি জেড স্কোয়ার আমরা এটা লিখে ফেলব তো এখন আসলে বিষয়টা কি এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্র এটাই বর্গটা এই সবগুলো মিলে সমান তো এটা তোমাদের প্রমাণের সুবিধার্থে এখন আমরা আমি সব কটাকে পর্যায়ক্রমে দেখাবো দেখো তোমরা তখন বুঝতে পারবা পর্যায়ক্রমে একটু কঠিন মানে বড় হবে কিন্তু বাট এটা দেখো এই যে অংশটা দেখো এখানে একটি অংশ মাত্র দিয়ে দেওয়া আছে এই অংশটা আসবে আমি এই অংশটাকে এখানে এই নিয়ে আসলাম দেখো এই অংশটা একটা অংশ এই অংশটা তার সাথে যুক্ত হবে প্লাস হবে দেখো আমি এই তার সাথে এই প্লাস হবে এই এবার এই অংশটা এই অংশটার মান কি তো তোমরা জানোই এই অংশটার মান হচ্ছে তোমার এই টু এক্স ওয়াই তাহলে এই অংশটাও আমি এখানে এই নিয়ে আসতেছি দেখো যদি আমি এখানে এই টু এক্স ওয়াই আসলে এটা বিষয়টা বুঝতে পারছো এভাবে আমি প্রত্যেকটা যে প্লাস দিয়ে নিয়ে আসি তোমাদের সুবিধার্থে আমি জাস্ট বুঝাচ্ছি এই এক দুই তিন চার পাঁচ নয়টি হবে আমি তোমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে এটা প্রত্যেকটা আলাদা করে নিয়ে আসব যদি তোমরা কেউ না বোঝো তাহলে অবশ্যই জানাবে আর না বোঝা খুব স্বাভাবিক আর দেখো প্লাস প্লাস দিচ্ছি প্রত্যেকটা মান আনার জন্য যেন তোমরা খুব সহজেই বুঝো তোমরা বুঝবো না বিদায় এই টান তাহলে এই মানটা কত হচ্ছে আমার এই দেখো এই মানটা আমার এখানে এই যুক্ত হবে তারপর মানটা হচ্ছে আমার এই মান দেখো এই মানটা হচ্ছে আমার এই অংশটা আমি দেখো এই মানটা হচ্ছে এই অংশটা এই টু এক্স ওয়াই তার সাথে আমার প্লাস করতে হবে প্লাস এই এটা একটু মাঝ বরাবর এখানে এই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এখানে এই ওয়াই স্কোয়ার আমি এই ওয়াইটা নিয়ে আসতেছি তোমরা তাহলে বুঝবে এই সবগুলো যদি একটা টাইম যুক্ত হয় এখানে দেখো এই বি তাহলে দেখো এখানে ওয়াই স্কোয়ার নিয়ে আসলাম তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ আর দেখো ওয়াই স্কোয়ার এবং তার সাথে প্লাস হিসাবে যুক্ত হবে দেখো এই অংশটা ওয়াই স্কোয়ার তো আমার একবার চলেই আসছে আমরা প্লাস হিসেবে যুক্ত হবে এ থ্রি এক্স ওয়াই জেড মান কিন্তু ওই ওইটাই আশা করি এটা বুঝছ এবার আমরা চেষ্টা করব আর একটি অংশ বোঝানোর জন্য এই অংশটি এটা হচ্ছে তোমার এ থ্রি দেখো এবার এই অংশটা আমি আমি পর্যায় করে আনতেছি যেন তোমরা একেবারে ক্লিয়ার বুঝে ফেলো যে এটা আসলে কি কারণ পরবর্তী যে অংশটা আমি জাস্ট এই সবগুলো এভাবে আনবো না আমি একটি করে দেখে দেবো এই যে সবকটা অংশ এই দেখো সবকটা অংশ আমি এখানে নিয়ে আসতেছি এবং এট লাস্ট আমার যে একটি অংশ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমার এ থ্রি এটা আশা করি তোমরা এই এবার বিষয়টা খুব ক্লিয়ারলি বুঝছো এই যে একটি অংশই আমরা কতটি ভাগে ভাগ করছি এই যে অংশটা প্রথম ছিল এটা এটা বর্গ তাহলে বর্গ মানে কি দুর্গপ্রস্থ সব কিছুই সমান আমরা বর্গ মানে এটাই জানি অর্থাৎ দুর্গপ্রস্থ সব দিক দিয়ে সমান হবে এইটার দুর্গপ্রস্থ সমান এইটা কি এখানে আনলাম আনার পর এটাকে ভাগ করলাম যেহেতু প্লাস প্লাস আছে তিনটা অংশ টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এটাখানে লিখলাম এই সব কয়টা দেখো যোগ করলে তাই হয় তারপর এই যার যার অংশ লিখলাম এটা দ্বারা একবার টু দ্বারা এটাকে গুণন আবার এই টু ওয়াই দ্বারা এটাকে গুণন আবার টু ওয়াই দ্বারা এটাকে 
পর্যায়ক্রমে আবার ওয়াই দ্বারা এইটাকে গুরুণ গুণ সব কয়টাকে গুরুণ গুরুণ করার ফলে আমার মানগুত্তা যেটা হয় এই যে ক্ষেত্র ফলগুলো আমি আলাদা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর কাগজ কাটা ঠিক এইভাবে কাট বা অংশগুলো বাদ করে এবার কাগজটা এইভাবে কেটে তোমরা ওয়ালে বসিয়ে ফেলবে এবার দেখো এটা কথা হচ্ছে এই ফোর এই ফোর এই এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস কত এই সিক্স এক্স জেড প্লাস আবার টু এক্স ওয়াই প্লাস থাকতে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি জেড ওয়াই প্লাস সিক্স এক্স জেড তারপর এখানে দাও আছে বলতো এই আমি একবার বাংলা বাংলাম থ্রি ওয়াই জেড প্লাস নাইন এ জেড স্কোয়ার তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবার আমরা এটাকে ফাইনাল রেজাল্টটা কমপ্লিট করবো কে কার সাথে মিলল দেখার জন্য তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার এই টু এক্স ওয়াই এখানে এক্স ওয়াই আছে টু এক্স ওয়াই টু এক্স ওয়াই তাহলে আমি এই লিখতে পারি আগে যেহেতু স্কোয়ারটা লিখতেছি একসাথে লিখে ফেলি একটু সাজিয়ে লিখে ফেলি এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এই নাইন এই জেড স্কোয়ার আসলে ওইটা বুঝছো তারপর দেখো এখানে টু এক্স ওয়াই এখানে টু এক্স ওয়াই থাকতে আসে ফোর এক্স ওয়াই তারপর থাকতে আসে কত এই সিক্স এক্স জেড লক্ষ্য করো এই সিক্স এই দেখো এখানে এক্স জেড আছে আগে ওয়াই জেড নির্ণয় করি ওয়াই জেড আছে দেখো এখানে একটা ওয়াই জেড এখানে একটা ওয়াই জেড ওয়াই জেড ওয়াই জেড তাহলে কত হবে সিক্স ওয়াই জেড আর এখানে জেড এক্স জেড এক্স আছে কি না দেখো জেড এক্স আর নেই জেড এক্স হচ্ছে খুঁজে নেই এই এক্স ওয়াই এই জেড এক্স এখানে আছে এই জেড এক্স এখানে আছে কত হচ্ছে ছয় দোকানে বারো এই বারো এই এক্স বা জেড এক্স এক কোথায় তাহলে এক দুই তিন চার হ্যাঁ তাহলে এটাই আমার অ্যান্সার আশা বিষয়ে বুঝছ এই যে কাগজ কাটার যে সিস্টেমটি এটা একটা খুবই মজাদার বিষয় জাস্ট আমরা আগে তো আমরা বর্গ করলাম সূত্র মিলাতাম এখন যা সূত্র ছাড়াই আমরা এটা সহজে বুঝতে পারবো এবং এটি খুব সহজে বুঝতে পারবো আশা করি এটা বুঝছো এবার আমরা লাস্টে কোয়েশনটা সমাধান করি যদি না বুঝো অবশ্যই কমেন্টস করবে আর না বোঝার তেমন কিছুই নেই আমি তো অনেক আগে সলভ করে দিয়েছি জাস্ট তোমরা বুঝতেছো না বিদায় অনেকে কমেন্টস করতেছো তাই জাস্ট এটা আমি সলভ করে দেওয়া মাত্র এবার এটা দেখো এই যে পাঁচ নম্বর অংশটা এটাও সেম ঘটনা আগের মতো আমরা নির্ণয় করব আমি এটা আর এত কঠিনভাবে করব না আমি মানে ভেঙে ভেঙে দেখাবো না তোমাদের সুবিধার্থে এটা আমি একবার দেখাই দিচ্ছি সিমিলারলি সেম অ্যাঙ্গেলে এই তোমরা এইটা এঁকে ফেলবা এই ধরো বর্গটা অঙ্কন করলা বর্গটা অঙ্কন করার পর এই বর্গটা ঠিক এই পাশে সমান তাহলে আমরা এখানে এই নিয়ে আসবো দেখো এই এখানে বর্গটা সমান তালে নিয়ে আসবা এবং এটা নাম লিখে ফেলবা এটা নাম ছিল সম্পূর্ণ নাম ছিল এই টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস এই ফোর জেড এখানেও এটা এই হচ্ছে তোমার টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর জেড একই তাহলে এটা বর্গ এটা হয় এটা সমান সমান হবে প্রথম দুইটা অংশ বাক করবো এই টু এক্সটাকে আমি এইভাবে নিয়ে নিলাম আর এখানে এই তিনটা অংশ বাক হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে টু এক্স এটাকে ধরবো থ্রি ওয়াই এটা ধরবো ফোর জেড ক্যালকুলেশনের জন্য এই একটা টু এক্স হবে আর এখানে এই যেহেতু সব কটা যোগ এই এখানে আমরা দেখবো এই থ্রি ওয়াই এখানে এই ফোর জেড দেখো এটা গুণ করলে কত হচ্ছে এটা স্কোয়ার করলে এই ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস তিন দেখুন সিক্স আমরা ডাইরেক্ট সরাসরি লিখতে পারি এই সিক্স এক্স ওয়াই লিখতে পারি কত চার দোকানে এইট এইট জেড এক্স প্লাস লিখতে পারি সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস লিখতে পারি নাইন ওয়াই স্কোয়ার লিখতে পারি তিন চারা এ বারো জেড লিখতে পারি লিখতে পারি কত আট এক্স জেড লিখতে পারি এখানে তিন চারা বারো ওয়াই জেড লিখতে পারি এই চার চারা ষোলো ষোলো এ জেড স্কোয়ার তো এটা সম্পূর্ণ লিখার পরে আমরা এখান থেকে জাস্ট ক্ষেত্র ফুলগুলো প্রাপ্ত ক্ষেত্র ফুলগুলো আমরা যোগ করে দেব যোগ করলে এখানে আমাদের এই ফোর এক্স স্কোয়ার লিখে ফেললাম ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস দেখো এক্স ওয়াই এখানে একটি আছে এক্স ওয়াই একটি এখানে আছে আর এখানে আমার এই এক্স ওয়াই এখানে আছে তাহলে আমার কথা হচ্ছে বারো আগে আমি স্কোয়ারটা লিখতে লিখে ফেলতেছি তাহলে নাইন ওয়াই স্কোয়ার 
लिखते जेड एक्स एखे तीन कत जेड वाई लिखी नहीं शिक्षार्थी आशा कर खुब सहजे बुझो क्यों ना बुझते ही ना बुझले कमेंट करवर्ती अंक गुजर बुझे देव इतना तुम्हारे रिक्वेस्टेड जस्ट अंक देखिए